আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটি কবিতা ওল্ড ইংলিশ পয়েম অর্থাৎ ওল্ড ইংলিশ পয়েম ইন ওল্ড ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের একটি কবিতা কবিতার নাম দ্য ড্রিম অব দ্য রুট তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কবিতা দ্য ড্রিম অব দ্য রুট অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডে লেখা এই কবিতাটি কবির নাম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই বলা হয় যে টেন্থ সেঞ্চুরি অথবা এইথ সেঞ্চুরিতে এই কবিতাটি লেখা হয় এই কবিতার মোট লাইন হল ওয়ান ফিফটি সিক্স এই কবিতাটি ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়াস পয়েম হিসাবেই পরিচিত কবিতাটি জেসাস ক্রাইস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যে বিষয় ঘটনা তা চিত্রিত করা হয়েছে এখানে অর্থাৎ ড্রিম অফ দ্য রুট রুট কথার মানে হলো ক্রুশ অর্থাৎ কি না যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন জেসাস ক্রাইস্ট তাহলে ড্রিম অফ দ্য রুট কথার অর্থ হলো ক্রুশের স্বপ্ন অর্থাৎ যে ক্রুশে জেসাস ক্রাইস্টকে বিদ্ধ করা হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট ক্রুশটিকে বোঝানো হয়েছে এই কবিতায় ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় এই ক্রুশের কি উপলব্ধি হয়েছিল তার কতটা সাফারিং হয়েছিল কষ্ট হয়েছিল সেই বিষয়টি হল কবিতার বিষয়বস্তু অর্থাৎ এই ক্রুশকে এখানে পার্সনিফাইড করা হয়েছে অর্থাৎ এই ক্রুশ যেন তার যন্ত্রণার কথা দুঃখের কথা বলেছেন অর্থাৎ কবির যে উপলব্ধিটা সেটা ক্রুশের উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে কবির যে অনুভব আর সেই অনুভবে ক্রুশ যেন তার কথা ব্যক্ত করেছে এটি একটি ড্রিম পয়েম এখানে ড্রিম ভিশন দেখানো হয়েছে ড্রিম ভিশন ইজ দ্য এলিগরিক্যাল প্রেজেন্টেড ইন দ্য ন্যারেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক অফ এ ড্রিম কবি একটি স্বপ্ন দেখেছেন কবির সাথে ওই ক্রুশ কথা বলছে অর্থাৎ ক্রুশ তার উপলব্ধির কথা বলছে অর্থাৎ কি না কবি তার উপলব্ধির কথা বলছে ক্রুশের মাধ্যমে ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য পয়েম প্রথম অংশে দ্য স্পিকার প্রেজেন্স অ্যান্ড ইমেজ অফ দ্য রুট একটা ক্রুশের চিত্র চিত্রায়িত করেছেন অন হু ইজ ক্রাইস্ট ওয়াজ ক্রুসিফাইড বলাই হলো তাহলে জেসাস ক্রাইস্টকে ক্রুসিফাইড করা হয়েছিল যে ক্রুশ দিয়ে তার কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ রিডার্সদের সাথে ক্রুশের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই প্রথম অংশে ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট দ্য ক্রুশ ডিসক্রাইব হাউ ইট সাফার্ড উইথ ক্রাইস্ট and did not tolerate to the torments of the crucifiers অর্থাৎ কি না তার যে যন্ত্রণা ক্রুশের যে যন্ত্রণা তার উপলব্ধি প্রকাশ করা হয়েছে আর কবিতার লাস্ট সেকশানে বক্তা কি করেছেন দ্য স্পিকার হ্যাজ অ্যাওয়েকেন জেগে উঠেছে ফ্রম হিজ ড্রিম স্বপ্ন থেকে এবং সেখানে একটা রিয়ালাইজেশন প্রকাশ করা হয়েছে হোয়াট দ্য রুট হ্যাজ টোল্ড হিম ইন দ্য ইন হিজ ড্রিম স্বপ্নে ক্রুশ কি বলেছে সেটা প্রকাশ করা হয়েছে কবি এই ক্রুশের 
উপদেশ অনুযায়ী নিজের জীবন পথে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এমন বিষয় রয়েছে কবিতার মধ্যে অর্থাৎ কবিতা জুড়ে ক্রিশ্চিয়ান বিলিফ আলোচনা করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে একটা রিলিজিয়াস পয়েন্ট বলা হয়েছে ইট সেম টু মি দ্যাট আই স দ্য গ্রেটেস্ট ট্রি ব্রট ইন টু দ্য স্কাই প্রথম কবিতায় ব্যবহার করা হয়েছে লাইনটা এইভাবে যে কবি একটা গ্রেটেস্ট ট্রি একটা বৃহৎ একটা গাছ দেখেছিলেন সে যেন আকাশ ছোঁয়া গাছ অর্থাৎ আকাশ ছোঁয়া এক বৃক্ষের মতো ক্রুস তিনি দেখতে পান স্বর্ণঘোচিত উজ্জ্বল রশ্মিতে প্রলেপ দেওয়া আছে যেন সেই ক্রুশে কবি তখন ভাবছেন শাস্তি দেওয়ার কাজে এমন সুন্দর একটা ক্রুশকে কেন ব্যবহার করা হয়েছে কবির মধ্যে ভাবনা এসেছে যে শাস্তি দেবেন শাস্তি দেওয়া হবে জেসাস ক্রাইস্টকে আর তার জন্য এত সুন্দর স্বর্ণঘোচিত উজ্জ্বল রশ্মিতে প্রলেপ লাগানো যেন এমন একটা ক্রুশ বৃহ কথা বলছে কবির সাথে স্বপ্নে তবে এটুক বোঝা গেল যে এটা একটা বিশেষ ক্রুশ কারণ এ দিয়েই জেসাস ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ ক্রুসিফাইড করা হয়েছিল বক্তা এবার ক্রুশের সাথে নিজের জীবনের তুলনাও করেছেন বক্তা তার পাপিষ্ট জীবনের জন্য লজ্জিত হয়েছেন হঠাৎ বক্তা দেখতে পান ক্রুশের ডান দিক থেকে রক্ত ঝরছে এবার বক্ত অনুভব করছেন এটি সেই ক্রুশ যাকে দিয়ে জেসাস ক্রাইস্টকে বিদ্ধ করা হয়েছিল রক্ত ঝরা দেখে স্বাভাবিকভাবে বক্তা অর্থাৎ কবি তিনি যথেষ্ট কষ্ট পান এবার বক্তা খানিক্ষণ শুয়ে থাকলেন এবার ক্রুশটি তার সাথে কথা বলতে শুরু করল বক্তা এবার ভাবছেন জেসাস ক্রাইস্টের যে সাফারিং হয়েছিল অর্থাৎ জেসাস ক্রাইস্ট সাফারার ক্রুশটিও এখানে সাফারার এবার ক্রুশটি বলছে কবিকে অর্থাৎ স্পিকারকে যে তাকে জঙ্গল থেকে কেটে আপনার বৃক্ষের মতো সেটা কেটে নিয়ে আসা হয়েছিল আর সৈনিকরা এ কাজ করেছিল ক্রুশ তখন দেখছিল মহান ক্রাইস্ট জেসাস ক্রাইস্ট তার দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করবেন জেসাস ক্রাইস্টের কোনো ভয় নেই আতঙ্ক ছিল না তখন ক্রুশ ভাবছিল সে পৃথিবীতে সব থেকে জঘন্য কাজের সাক্ষী হতে যাচ্ছে কে ভাবছে ক্রুশ ক্রুশের কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু জেসাস ক্রাইস্টের মতো নিজেকে শান্ত করে রাখার প্রয়াস করে শেষে ক্রাইস্ট নিজে নিজেকে ক্রুশের সাথে আটকে ফেললেন ক্রুশ তখন কল্পনা করছে মাটির সাথে তার মিশে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে যন্ত্রণা কষ্ট এবং লজ্জায় যাই হোক মহান ক্রাইস্টের ভার তাকে বহন করতে হবে এই ধরনের চিন্তাও করছে যে অন্য কেউ নয় ক্রাইস্টের ভার বহন করতে হবে যাই হোক সৈনিকেরা ক্রাইস্টকে ক্রুশের সাথে আটকে দেয় এবার ক্রুশ দেখতে পায় তার শরীরে ক্রাইস্টের রক্ত ঝরে পড়ছে প্রতিটি সৃষ্টি এই পৃথিবী জুড়ে সবাই যেন কষ্ট পাচ্ছে যাদের কাছে বার্তা চলে গেছে যাই হোক খানিক পরে সৈনিকরা চলে গেল এবার ক্রাইস্টের অনুরাগীরা এলো ভিড় করল ভিড় জমালো সৈনিকরা ক্রাইস্টের সাথে সাথে ক্রুশকে অত্যাচার করেছে যাই হোক অনুগামীরা ক্রাইস্টের দেহকে নিচে নামিয়ে 
নিয়ে আসে তারা শোক সঙ্গীত গাইল কেউ একজন ক্রাইস্টকে সমাধিস্থ করলেন যাই হোক শেষে দেখা যাবে যে ক্রুশ একটা মেসেজ দিচ্ছে যে তারও ক্রাইস্টের মতো পুনরুদ্ধার হয়েছে অর্থাৎ সকল মানুষের উচিত হবে কষ্টে নিজেকে নিঃশেষ করে না দেওয়া কষ্টের মধ্যেও পুনর্জীবিত হওয়া ক্রুশ এবার বলছে বক্তাকে বা কবিকে সে যেন তার স্বপ্নের কথা সকল মানুষকে জানিয়ে দেয় আর স্পিকার বক্তা কবি এখানে বলছেন যে তিনি জেসাস ক্রাইস্টের পথেই চলবেন অর্থাৎ কি না তিনি কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যাবেন না তিনি এরকম শান্ত হয়ে থাকবেন জেসাস ক্রাইস্টের মতো তাহলে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের কবিতার আলোচনার বিষয় দ্য ড্রিম অব দ্য রুট সার্বিকভাবে আমরা দেখতে পেলাম এখানে খ্রিস্টানিটির কথা রয়েছে এটা ধর্মীয় বিষয় এলিগোরিকাল একটা পয়েন্ট যদি আমরা কবির নাম জানি না অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের লেখা এই কবিতা তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ছিল দ্য ড্রিম অব দ্য রুট বন্ধুরা তোমরা ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর তোমাদের যদি কোনো ডিমান্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই লিখবে আমি চেষ্টা করব তার বাংলা করে দিতে বন্ধুরা খুব ভালো থাকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ